天来跟大家介绍一下梳头这件事情。自古以来啊，很多的养生名家哦，都在这个梳头上下了很大的功夫。好，尤其是宋朝的大文豪苏东坡先生。好，我们等一下好好跟大家讲讲他的故事。那为什么梳头对我们的人这么好呢？啊，因为头啊是我们的猪羊之首，所以我们的羊脉的经络啊都汇集在我们的头部。当我们在好好的梳动我们头部的时候呢，它就有三大功效：第一个，排除；第二个，明目；第三个，安神。我们头部啊有非常非常多的经络，三大经络它的效果最为显著。第一个是膀胱经，第二个是胆经。第三个督脉，膀胱经是我们身体最大的排毒渠道。当我们能够把膀胱经疏通的时候，它就有非常好的一个排毒的效果。胆经跟我们的眼睛息息相关。我们说肝开窍于目，又说肝胆相照。当我们在疏通胆经的时候啊，它就可以对我们的肝产生一个很好的影响，以至于让我们的眼睛啊能够达到一个舒缓啊解除疲劳的效果。甚至有时候梳着梳着啊，会觉得眼睛啊就变亮了起来。安神的效果，好，它其实也是透过我们的这个督脉啊、膀胱经啊、胆经的这个效果。当这个三个经络能够疏通的时候，我们人啊就容易放松，好休息。有一次啊，这个苏东坡他就不小心就得罪了皇上，这个皇帝啊就把他一路的贬官，贬到了这个海南岛去。那时候，当他走到这个江南这一带的时候，很多的原始丛林啊，就有很多的这个瘴疠之气。感染到瘴疠之气之后，他的脚不良于行，看遍了非常多的医生，也试过了很多的方法，都没有效。最后啊，是有一个老中医，他跟他说：“你呀、啊，可以每天梳头。”苏东坡先生他就好好的每天啊，就梳头。好，他梳到什么程度呢？梳到他的脚完全都好了，而且啊。还把白发梳成了黑发。那我们在中医里面有讲到一句话，他说：“发为血之余，肾之华。”好，肝藏血，所以从头发的状况就可以看出我们的肝跟我们的肾它的一个情况。如果我们的头发它能够看起来非常的乌黑亮丽，就表示说我们的肝跟肾的状况它已经提升起来了。所以表示说这个梳头啊。对我们这个养生来说是非常好的一个方式。先跟大家讲一讲李凤山师傅教我们梳头的口诀。好，由前往后顺势一贯，一次三百，和缓贴切。由前往后就是从头发生长的地方开始往后梳，梳到我们这个颈椎的地方。好，顺势一贯。好，顺势一贯就是梳动的时候要能够顺这个流安稳顺畅的去梳动，不要有忽快忽慢、忽轻忽重的现象。好，第三句叫做一次三百。好，因为这个梳头啊，它属于按摩法，数量啊一定要稍微要多一点才会产生效果。三百下大家也不要觉得时间会花很久，大概是十分钟的时间。好，为了方便大家记忆，我们可以用一种简单的方式去记它。右手梳动五下的时候，你就换左手，好，梳动五下。右手照顾我们头的右半边，左手照顾我们头的左半边，好，这样不容易产生这个错乱的现象。好，第四句话叫做和缓贴切。好，我们这个梳通三百下，希望说大家不要急急忙忙的一次就是稀里呼噜的把它做完，要掌握这个和缓的原则，它才会有最好的效果。还有一个就是要贴切。好，从头到尾都要贴着我们头部去运作，才能够梳断我们头部下面的这个经络。其实这个梳头啊，它没有任何时间的一个限制，你随时随地都可以梳，因为它这个梳头啊是这个经络感传的一个现象，所以说它只要梳动就会有效果啊。你可以在呃跟任何的一些做的事情能够结合在一起，比如说看电视的时候。看书的时候，或者是用电脑的时候，都可以用。什么时候梳头的效果它会最好？睡眠的前后梳效果最好。睡觉前梳，你可以让我们人放松，好，休息的效果会特别好。
，睡觉起来以后输呢，它就可以提振我们的精气神。接下来我们要去做什么样的事情跟活动，都会有这个事半功倍的效果。还有一个时间点，难免有时候我们会遇到一些临时的状况，比如说临时吹到风，或者吃到这个不对劲的东西。这个时候啊，如果你能够赶紧拿出这个梳子来，好好的梳一梳，它就会有一种大事化小、小事化无的效果。好，所以它可以。帮助我们解决这个临时发生的危难。好了，那接下来我要跟大家讲一讲梳头可能会发生什么样的一个现象呢？好，通常我们刚开始梳的时候会先掉头发啊、哦，大家不要太紧张。为什么会掉头发？因为我们本来很多头发它的那个营养成分并不足啊、哦，所以说在梳的时候啊，会有这个太旧换新的一个效果。它会先把不干净的、不好的、长得不好的头发先代谢掉，然后接下来长出来的头发。就会是比较健康的哈。另外还有一个现象，就是说，如果我们身上有湿气的时候，其实我们在梳动的时候，有时候会排出一些白白黏黏的东西，它会依附在我们的这个齿梳上面。好，这个时候不要太紧张。好，它其实不是头皮屑，头皮屑呢，它是比较干的，它会飘散出来。这些湿的东西，会黏附的东西，就是所谓我们身上湿气排出的一个现象。如果你每天能梳三百下，大概连续梳个两个月到三个月之后，你就会发现，哎、欸，这个头发越来越干净了。好，这个时候就是我们体内的湿气啊，它已经一点一点的已经把它散出去了，那就对我们的身体会有很大的一个帮助。以疏通经络为主的一个梳的时候，要怎么去挑选呢？第一个，我们建议它用木头的，好，因为在这个五行里面来说。木型跟我们人体最为契合，好，所以它的这个能量可以直接为我们人体所吸收运用。好，第二个呢，牙齿这个地方啊，要稍微蹲一点点啊，因为我们知道说这个这种梳头都属于按摩的一种方式，好，所以说它的次数一定要稍微多一点。我们是建议说大家每天呢、啊、至少能够梳到三百下嘛，对不对？如果你这个牙齿的地方如果太厉的话，可能梳不到三百下，可能就头啊就可能梳到就会受伤流血了。好，所以这个要稍微蹲一点点。第三个啊，就是这个齿距要稍微宽一点啊，因为有些的人呐、啊，他的头发比较细，或者是说甚至他是卷发的，很容易这个头发会卡住我们的梳子。这三件事情啊，在这个一般市面上其实都还找得到，可是我们今天梅门为什么要特别去做这样的梳子呢？因为我们还多加了两个最特别的一个功能。第一个是什么？就是牙齿啊，它是。开口宽，底边小，好，为什么要这样做呢？因为开口宽，让我们梳子啊容易探到我们的头皮的地方。但是这个后面小呢，就是当我们今天在接触到头皮的时候，头发要能够把它集中，所以让我们的这个牙齿可以充分的接触到我们头皮的部分。好，第二件事情是什么？是它有个弧度，大家有没有发现？因为我们的头其实是个圆形的。当我们今天在梳动的时候，如果我们的梳子也是圆形的时候，一梳啊，它就是梳到是一道。好，所以大家可以想象，以我们的梳子来梳，大概七下就可以照顾到整个头部。所以，当我们今天用这个弧形的设计的话，我们梳动这个头的时候，它就会有这个事半功倍的效果。好，除了这个牙齿的弧度之外，大家仔细看哦，我们的梳子除了这边的弧度，还有这边的弧度，甚至说它有一个凹进去的弧度。这三面都有弧度，为什么要这样做呢？因为当我们在拿动的时候，它会非常的趁手，手一贴啊，就可以拿起来梳头，单手就可以掌握，好，甚至还可以换手，好，让我们的左右能够平衡。好，那最后一个是什么？这要讲到，当然是我们在运用这个做梳的时候的材料啦。好，这个材料我们都是用。非常好的一个木材，好，比如说大家看到这个桌面上的，好，黑檀、檀香、绿檀、紫檀、黄檀，好，这是印度的紫檀，这些材料啊，它们都是至少经过百年以上的时间生长，所以在做的时候，呃，它的那个能量特别好，对我们的这个梳动的效果也特别的好，而且最后一点是什么？我们刚刚讲到说这个梳子啊，希望说它能够临时可以解除危难。所以最好是能够随身携带，所以大小适中，好，单手就可以使用，好，这些都是我们做这个养生日月书的一个特色。
梳子用的来是梳我们的头皮，梳我们的经络嘛，哈。所以说在梳之后，它一定会有一些分泌物的东西会粘附在我们的梳上面。应该怎么清理呢？啊，第一个啊，千万不要用有机溶剂，好，也不要用酒精去洗它，好，因为像这种天然的木梳啊，如果你用这个有机溶去做的话，它会受伤，好，甚至说那个像酒精之类的溶剂。它会把里面的这些纤维把它拉出来，到时候你的那个梳子啊会变得很粗糙啊，它就受伤了，其实是很可惜的。所以说最好用什么清呢？用清水来清，可是不要用冲洗的方式，好，因为我们的木头它很怕大量的水分的变化，好，木头不是怕热胀冷缩，它是怕这个湿胀干缩。用水去冲它的话，可能它的那个木头一胀一缩之间不小心，好，它就裂开来了，好，好。那这个在清理的时候啊，有时候在这个粘附在中间的这些牙齿的地方，我们可以用棉花棒，好，或者是用这个牙刷坏掉的牙刷，轻轻的去把它刷开来，把它刷干净。有时候啊，我们就是觉得梳子用久以后会觉得，哎，好像有一层说不出来一种黏黏，这个好像有点浊气粘附在上面的感觉。这个时候，其实你可以拿去外面晒太阳，但是请不要超过。十分钟，哈，因为木头还是怕这个太阳的这个干燥的这个状况，好，所以你可以正面梳晒个五分钟，反面再晒个五分钟，啊，再收回来，它就会非常干净。